മോർണിംഗ് പി എസ് സി എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലുള്ള വൈവിധ്യം നിലനിൽപ്പിന് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് വൈവിധ്യം നിലനിൽപ്പിന് എന്ന എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള പാഠഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ആഹാര വ്യവസ്ഥിതി അതുപോലെ തന്നെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ആഹാര ശൃംഖല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വൈവിധ്യം നിലനിൽപ്പിന് എന്ന ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റു കൂട്ടുന്നത് ജീവികളുടെ സാന്നിധ്യവും വൈവിധ്യവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ജീവികളെ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും അടക്കം കുറേ ജീവികളും അതുപോലെ സസ്യജാലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിത്രമാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന ജീവമണ്ഡലം അഥവാ ബയോസ്പിയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് ജീവമണ്ഡലം ഇത് ഭൗമോപരിതലത്തിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും സമുദ്രത്തിനടിയിലുമായി എന്താണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഭൗമോപരിതലവും അന്തരീക്ഷവും സമുദ്രവും ഒക്കെ ചേർന്നുള്ള ആ ഭാഗത്താണ് എന്ത് ജീവജാലങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് അഥവാ ജീവൻ കാണപ്പെടുന്നത് ആ ജീവൻ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് ജീവമണ്ഡലം ഇനി ഇവിടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലെ കുറേ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജീവലോകത്തിലെ പ്രാഥമിക ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സ് സൂര്യനാണ് സൂര്യനാണ് നമുക്കൊക്കെ ഊർജം തരുന്നത് കൂടാതെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ പ്രകാശോർജം എന്തായി മാറുന്നു രാസോർജമായി മാറുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സൈഡിൽ കാണാം ഇക്കോളജി അല്ലെ എന്താണ് ഇക്കോളജിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലും ജീവജാലങ്ങളും അവയുടെ ചുറ്റുപാടും തമ്മിലുമുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇക്കോളജി ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതും അതുപോലെ ജീവജാലങ്ങളും അവയുടെ ചുറ്റുപാടും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധമുണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇക്കോളജി അവിടെ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ വരും ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വരും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം വരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരും ഇക്കോളജിയുടെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങൾ ഉൽപാദകരെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അല്ലെ എന്നാൽ ഈ ഉൽപാദകരെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാരാണ് അത് ഉപഭോക്താക്കളാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈം നമ്മൾ ഓർത്തക്കണം ഒന്ന് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങളാണെന്ത് ഉൽപാദകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെയോ ഈ ഉൽപാദകരെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണെന്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ അപ്പോൾ ഉൽപാദകരും ഉപഭോക്താക്കളും ഉണ്ട് ഇനി പ്രകൃതിയിലെ ആഹാരബന്ധങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലാചാരം നമ്മൾ മുന്ന് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫുഡ് വെബിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് വെബിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലാചാരം നമുക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും പറ്റും അപ്പം അതുപോലുള്ളൊരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലാജാലം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ചിത്രത്തിൽ കുറച്ച് പക്ഷികളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ എന്താ പറയുക ഹരിത സസ്യങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന പുൽച്ചാടി അടക്കമുള്ളത് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ പുൽച്ചാടി അടക്കമുള്ള കുറേ കനാലും വരുന്നു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലാജാലത്തിൽ കണ്ണിയായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെ എണ്ണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലാജാലത്തെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ പുൽച്ചാടി അല്ലെ പുൽച്ചാടിയെ ഭക്ഷിക്കുന്ന കുറച്ച് ജീവികൾ ഉണ്ടാവും പുൽച്ചാടി ഭക്ഷിക്കുന്ന എന്താണ് ഹരിത സസ്യങ്ങളെയാണ് സസ്യങ്ങളെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പുല്ലൊക്കെ തന്ന് കഴിയുന്ന പുൽച്ചാടിക്ക് എന്താണ് ഈ പുല്ലുവർഗം ഇല്ലാതെ ആയാലും എന്ത് സംഭവിക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് വരിക കുറച്ച് വൈവിധ്യമാർന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ വനം ഉണ്ടാവും സമുദ്രമുണ്ട് പുൽമേടുകളുണ്ട് തണ്ണീർത്തടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ തുദ്ര പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് മരുഭൂമികളുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വനം സമുദ്രം പുൽമേടുകൾ തുദ്ര തണ്ണീർത്തട മരുഭൂമി ഇവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട് ജീവമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ജീവമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട് ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ
സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെന്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ജൈവ വൈവിധ്യം അഥവാ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന മുഴുവൻ ജീവസമൂഹങ്ങളും അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളും ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് ജൈവ വൈവിധ്യം ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇന്നെന്താണ് പല തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് ഇന്ധനങ്ങൾ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജൈവ വൈവിധ്യത്തിലൂടെയാണ് പിന്നെയോ സാംസ്കാരികമായ സേവനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സൗന്ദര്യാസ്വാദനം വിനോദങ്ങൾ പഠനം അല്ലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ജൈവ വൈവിധ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് അല്ലെ ജീവികളുടെയും അത് അതായത് സസ്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ജൈവ വൈവിധ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പരിസ്ഥിതിയായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്താണ് ആ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സന്തുലനം നിലനിർത്തുന്നത് എന്താണ് ഇത്തരം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് മണ്ണ് രൂപീകരിക്കാനും മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നത് എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെ ഇപ്പൊ മണ്ണൊലിച്ചു പോകുന്ന അവിടെ വളരെ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേരുകളുള്ള മണ്ണിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മണ്ണൊലിപ്പ് അവിടെ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്താണ് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു പൂന്തോട്ടം പൂന്തോട്ടത്തില് കുറെ പൂമ്പാറ്റകൾ അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ പാറിപ്പറക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് കുറെ കളറിലെ പൂക്കളുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ പരാഗണം നടത്താൻ ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പൂമ്പാറ്റകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേ മതിയാവും കുറച്ച് പക്ഷികളുടെ ചിത്രം കൊടുത്ത് നമ്മൾ കാണും അല്ലേ പ്രധാനമായിട്ടും പക്ഷി നിരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നല്ലൊരു വിനോദമാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷണം നമുക്ക് പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിച്ച പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ജൈവ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞൊരു മേഖലയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം അല്ലെ പശ്ചിമഘട്ടം അഥവാ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ വളരെയധികം വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അറബിക്കടലിന് സമാന്തരമായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിലേറെ ദൈർഘ്യവും ഒന്നേകാ ലക്ഷത്തിലധികം ചതുര ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുമുള്ളതുമായ ഒരു വൈവിധ്യ ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്പന്നമായ പ്രദേശമാണ് പശ്ചിമഘട്ടം അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സഹ്യപർവ്വതം സഹ്യാദ്രി അല്ലെ അത്തരം പേരുകളുള്ള വനങ്ങൾ അവിടെ കാണാം പിന്നെയോ പുൽമേടുകൾ കാവുകൾ ചതുപ്പ് നിലയങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറെ വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും കൃഷിക്കും എന്താ പറയുക നല്ല നല്ല ജലസേചന പദ്ധതികൾക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ കുറെ വനസമ്പത്ത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം പശ്ചിമഘട്ടമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പശ്ചിമഘട്ടം ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷി നിരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ചില ജീവികളെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഡോഡോ പക്ഷി അല്ലെ സഞ്ചാരി പ്രാവ് കണ്ടോ കോക അതൊക്കെ എന്താണ് പലപ്പോഴും എന്താണ് വംശനാശ ഭീഷണിയുടെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ചില ജീവികളാണ് വംശനാശം സംഭവിച്ച ചില ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലാണ് ഡോഡോ പക്ഷികൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണാറുള്ളത് അല്ലെ പിന്നെ ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാട്ടു സീബ് കാട്ടു സീബ്ര ഇന ഇനമായ കോക കോക എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാട്ടു സീബ്ര ഇനാണ് അല്ലെ അതിന്റെ ചിത്രം നോക്ക് സ്വാഭാവികമായി അതൊക്കെ എന്താണ് ആഫ്രിക്കൻ ഇടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോയവയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ഡി ടി പോലുള്ള കീടനാശിനികൾ എന്താണ് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് റേച്ചൽ കേസിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു നിശബ്ദ വസന്തം സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അവരൊരു അമേരിക്കൻ ഗവേഷകയാണ് കേട്ടോ അമേരിക്കൻ ഗവേഷകയാണ് പുസ്തകത്തിൽ വേറെ നോർത്തുക്കണം നിശബ്ദ വസന്തം അഥവാ സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിംഗ് ആ രീതിയിലാണ് റേച്ചൽ കേസൺ അല്ലെ റേച്ചൽ കേസൺ എന്ന അമേരിക്കക്കാർ എഴുതിയ പുസ്തകമാണെന്ത് നിശബ്ദ വസന്തം അഥവാ സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിൽ ഡി ഡി ടി ഉപയോഗിച്ച് ഡി ഡി ടി ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടില് അമേരിക്കയിൽ എന്താണ് ഡി ഡി ടി നിരോധിച്ചു അതിന് കാരണമായ പുസ്തകം കൂടിയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു
നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം സംരക്ഷിക്കണം അല്ലേ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽ വളരെയധികം എന്താ പറയുക ആയുർവേദ മെഡിസിനുകൾ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല മേഖലകളിലും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മരുന്നിനായിട്ട് കൂടാതെയോ അത്തരം മേഖലകൾ സംരക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുണ്ട് നാഷണൽ പാർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് പല ജീവികളെയും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാറുണ്ട് ജീവജാലങ്ങളെ അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ജീവജാലങ്ങൾ അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന എക്സിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ഉണ്ട് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാം അതല്ലെങ്കിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മേഖല നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ട് അവിടെ സംരക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷനും അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും നാഷണൽ പാർക്കുകളും നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷനിൽ കാണാം കാരണം എന്താണ് വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണോ അതിന്റെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥ അവിടെ തന്നെയാണ് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക നാഷണൽ പാർക്കുകളാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഏത് വനമേഖലയിലാണ് അത് ജീവിക്കുന്നത് ആ വനമേഖലയാണ് എന്ത് നാഷണൽ പാർക്കുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോരുന്നത് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവുകൾ അല്ലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവുകൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ കടലുണ്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കടലുണ്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് കേട്ടോ ബയോസ്പിയർ റിസർവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കാവുകൾ ഇക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഒക്കെ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ആണ് അല്ലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ആണെന്നുള്ള ഓർത്തുക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൺസർവേഷൻ ഇനി എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൺസർവേഷൻ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കൺസോൾട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വന്യജീവി സങ്കേതം നാഷണൽ പാർക്കുകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ബയോസ്പിയർ റിസർവ് അല്ലെ അതിൽ ചിലതൊക്കെ ഇക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം തദ്ദേശീയമായി ധാരാളം സ്പീഷീസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആവാസ നാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായ ജൈവ വൈവിധ്യ മേഖലകളാണ് എന്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളായിട്ട് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ പറയാറില്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായ ജൈവ വൈവിധ്യ മേഖലയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇനി എക്സിറ്റ് കൺസർവേഷൻ എക്സിറ്റ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത്തരം ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളെ ഒക്കെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പുറത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ മേഖലയിലാണ് ഇതിനെ സംരക്ഷി സംരക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ബൊട്ടണിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ ഉണ്ട് ജീൻ ബാങ്കുകൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഓർത്തക്കണം കോഴിക്കോട് ഓളവണ്ണയിലെ മലബാർ ബൊട്ടണിക്കൽ ഗാർഡൻ വളരെ ഫേമസ് ആണ് അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം പാലോടുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വളരെ ഫേമസ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് സംഘടനകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ അല്ലെ ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണം എന്ന മുഖ്യ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സംഘടനയാണ് എന്ത് ഐ യു സി എൻ മാറിപ്പോയത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം ഐ യു സി എൻ കണ്ടല്ലെ ഇനി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് എന്താണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ ആണ് അല്ലെ വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണവും മലിനീകരണവും തടയൽ തുടങ്ങിയവയാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ യു സി എന്നിന്റെ ആസ്ഥാനം അവിടെ തന്നെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മാറിപ്പോയത് രണ്ടെണ്ണം അല്ലെ ഇത് രണ്ടും പ്രധാനമായിട്ട് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്താണ് സംഘടനകളാണ് അല്ലെ പ്രധാനമായിട്ടും അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകള് ഇനി നമ്മുടെ വനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളൊരു നേച്ചർ ക്ലബ്ബ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഫോം ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചാലൊക്കെ എന്താണ് കുറെ നേട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമ്മൾ നമ്മളെ കേരളം നമ്മളെ നാട് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉള്ള കുറെ 